அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகள் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின்குரிய பிடிஎஃப் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஆன்சர் கீக்கு இந்த வீடியோ வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நேற்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளோட ரிவிஷன் பண்ணிடலாம் சிந்து நதிநீர் பங்கீடு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இந்தியாவுக்கான பங்கிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்கு கிடைத்து வரும் உபரி நீரை நிறுத்துவதென முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் புதியதாக திருவட்டார் வருவாய் வட்டம் கிள்ளியூர் வருவாய் வட்டம் வத்ராயிருப்பு வருவாய் வட்டம் குஜிலியம்பாறை வருவாய் வட்டம் ஆர்கேப்பேட்டை வருவாய் வட்டம் என ஐந்து புதிய வருவாய் வட்டங்களை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்துள்ளார் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் கடல் பசுக்களை பாதுகாக்கும் வகையில் மூன்று சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் கயிற்றில் கடல் பொருட்கள் வளர்க்கும் திட்டம் அடுத்த மாதம் முதல் செயல்பட உள்ளது சென்னை தியாகராய நகரில் தக்ஷணா பாரத் இந்தி பிரச்சார சபை வளாகத்தில் பதினைந்து அடி உயரத்தில் மகாத்மா காந்தி சிலை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சிலையை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் திறந்து வைத்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு மும்பை தாக்குதலுக்கு காரணமான ஹபீஸ் சயது என்பவரின் ஜமாத் உத் தவா அமைப்பு மற்றும் அவர் நடத்தி வரும் பலாக் ஏ இன் சானியா தொண்டு நிறுவனத்துக்கும் பாகிஸ்தான் அரசு தடை விதித்துள்ளது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த பாகிஸ்தான் வீரர் சாகித் அப்ரிடியின் சாதனையை கிரிஸ் கெயில் முறியடித்துள்ளார் சூரியனை சுற்றி வரும் நுண்கோள் ஒன்றில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட ஜப்பானின் ஆயா புசா டூ என்ற விண்கலம் அந்த நுண்கோளில் தரையிறங்க தயாரானது என்று ஜப்பான் அறிவித்துள்ளது தமிழக அரசு துறைகளில் புதிய தொழில்நுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்த தமிழ்நாடு மின் ஆளுமை முகமை மற்றும் திருச்சி ஐஐஎம் இடையே முதல்வர் ப எடப்பாடி பழனிசாமி முறையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இலங்கையில் உள்ள யாழ்ப்பாணம் நகரில் இந்தியாவின் உதவியுடன் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா அமைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இலங்கைக்கான இந்திய தூதர் முன்னிலையில் அதாவது தரண் ஜித் சிங் முன்னிலையில் கையெழுத்தாகி உள்ளது தென்கொரியாவின் சியோலில் உள்ள யோன்சி பல்கலைக்கழகத்தில் மகாத்மா காந்தியின் சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் ஆஸ்திரேலியாவில் காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக அழிந்த உலகின் முதல் பாலூட்டி இனம் என்று ஆசி ரோடன் அல்லது கிரேட் பேரியர் ரீஃப் ரோடண்டை அறிவித்துள்ளது ஆஸ்திரேலிய நாடு உலகின் முதல் பெண் ரோபோ செய்தி வாசிப்பாளர் ஜின் ஜியோ மெங் இதை சீனா அறிமுகம் செய்துள்ளது ஸோ இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் கீழ்கண்டவற்றுள் டபிள்யூ 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 டாட் டிஇஎன்ஏஎன்சிஒய் டாட் டிஎன் டாட் கவ் டாட் இன் என்ற இணையதளம் தொடர்புடையது எது வீட்டு வாடகை முறைப்படுத்தல் சட்டம் ஸோ இந்த வீட்டு வாடகை முறைப்படுத்தல் சட்டம் தொடர்பான விதிகள் நடைமுறைகளை வந்து பொதுமக்கள் வந்து எளிதாக அறிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டபிள்யூ 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 டாட் டென் ஆன் சி டாட் டிஎன் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் அப்படிங்கிற ஒரு தனி இணையதளத்தை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து தொடங்கி வச்சுருக்கிறாங்க ஷியோல் அமைதி விருதை கொடுக்கும் நாடு எது ஷியோல் அமைதி விருதை கொடுக்கும் நாடு எது தென்கொரியா ஸோ தென்கொரியா தான் இந்த ஷியோல் அமைதி விருது அப்படிங்கிற ஒரு விருது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து அறிவித்தாங்க யாருக்கு அறிவித்தாங்க அப்படின்னா நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தான் அறிவித்தாங்க இந்த விருதை வந்து இப்போ பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதுவும் ஷியோல் அமைதி விருது அறக்கட்டளை சார்பில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் பரிசு தொகையாக ரெண்டு லட்சம் அமெரிக்க டாலர் அதாவது ஒன்று புள்ளி நாலு ரெண்டு கோடி ஒன்று புள்ளி நாலு ரெண்டு கோடி பரிசு தொகை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த தொகையை வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி என்ன செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா கங்கை நதியை தூய்மைப்படுத்தும் திட்டத்துக்காக கொடுக்குறதா சொல்லிட்டாரு இது போக வந்து ஒரு சில ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாயிருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு இந்தியாவிற்கும் தென்கொரியா கொரியாவிற்கும் இடையே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு ஊடகத்துறை ஒத்துழைப்பு புத்தாக்க முயற்சிகளை மேம்படுத்துவது பயங்கரவாதம் சர்வதேச குற்ற நடவடிக்கைகளை தடுப்பதில் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்துவது உள்ளிட்ட ஏழு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து கையெழுத்தாயிருக்கதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க தென்கொரியாவோட அதிபர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன் ஜே இன் ஆசாரா ஓய்வூதிய திட்டம் செயல்படுத்தும் மாநிலம் இது ஆசாரா ஓய்வூதிய திட்டம் செயல்படுத்தும் மாநிலம் இது 
தெலுங்கானா ஸோ தெலுங்கானா மாநிலம் தான் இந்த ஆசாரா ஓய்வூதி திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வந்து செயல்படுத்துகிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானாவில் பட்ஜெட் வந்து தாக்கல் பண்ணிடுறாங்க அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து தெலுங்கானாவில் விவசாயிகள் வாங்கின ஒரு ஒரு லட்சம் வரையிலான அனைத்து வகை விவசாய கடன்கள் வந்து ரத்து செய்யப்படுவதாக பட்ஜெட்டில் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இது போக வந்து ரைத்து பந்து திட்டம் அதாவது அல்ரி அறிவித்த திட்டம் ரைத்து பந்து திட்டம் இது வந்து விவசாயிகளான ஒரு திட்டம் இதை பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து ஆசாரா ஓய்வூதிய திட்டம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது விதவைகள் அடுத்து சின்ன சின்ன ப்ரோ வாலிபால் லீக் முதல் சீசன் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணியது ப்ரோ வாலிபால் லீக் முதல் சீசன் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணியது சென்னை ஸ்பாட்டன்ஸ் ஸோ சென்னை ஸ்பாட்டன்ஸ் தான் இந்த ப்ரோ வாலிபால் லீக் முதல் சீசன் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க ரன்னர் யார் அப்படின்னா காலிக்கட் அப்படிங்கிற ஒரு அணி இந்த சென்னை ஸ்பாட்டன்ஸ் அணிக்கு வந்து ஐம்பது லட்சம் பரிசு கொடுக்குறாங்க ஐம்பது லட்சம் வந்து பரிசு கொடுக்குறாங்க இந்த ரன்னர் காலிக்கட் அணிக்கு வந்து இருபது லட்சம் வந்து பரிசு கொடுக்குறாங்க ஆட்டநாயகன் விருது வந்து நவீன் ராஜா நம்ம சென்னையை சேர்ந்த நவீன் ராஜாவுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க பெரஷித் விண்கலம் எதற்காக அனுப்பப்பட்டது பெரசித் விண்கலம் எதற்காக அனுப்பப்பட்டது நிலவில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக இந்த பெரசித் விண்கலம் வந்து அனுப்பப்பட்டிருக்குது இது வந்து எந்த நாடு வந்து அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் நாடு வந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க எங்கேருந்து அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடா மாகாணத்திலேருந்து வெற்றிகரமாக வந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க இந்த இஸ்ரேல் வந்து ஒரு தனியார் அமைப்பால் வந்து இந்த பெரசித் அப்படிங்கிற விண்கலத்தை வந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க நிலவில் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நிலவில் ஆய்வு மேற்கொள்கிற முதல் இஸ்ரேலிய விண்கலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இஸ்ரேலிலிருந்து இப்போ தான் முதல் முதலாக அனுப்புகிறாங்க நிலவுக்கு ஓகேங்களா இதோட நேம் என்ன அப்படின்னு பெரசித் அப்படிங்கிறது பெரசித் இது ஹீப்ரு மொழியில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் பெரசித்துக்கு பொருள் வந்து என்ன அப்படின்னா தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் இதோட எடை எவ்வளவு அப்படின்னா ஐநூற்றி கிலோ வந்து எடை கொண்டது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அதாவது அமெரிக்காவோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தோட பால்கன் நைன் அப்படிங்கிற ராக்கெட் மூலமாக வந்து இந்த பெரசித் விண்கலம் வந்து அனுப்பப்பட்டிருக்குது இஸ்ரேலோட ஸ்பேஸ் எக்ஸல் இஸ்ரேலோட ஸ்பேஸ் எக்ஸல் அப்படிங்கிற நிறுவனம் தான் இந்த பெரசித் விண்கலத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தற்போதைய நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தற்போதைய நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அறுபது ஸோ அறுபது நீதிபதிகள் வந்து இப்போ வந்து இருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா சென்னை உயர்நீதிமன்ற புதிய ஒரு நீதிபதியாக செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அப்படிங்கிற வந்து பதிவேற்றிக்கிட்டாங்க இதன் மூலமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீதிபதிகளோட தற்போதைய எண்ணிக்கை வந்து அறுபதாக வந்து இருக்குது இன்னும் பதினஞ்சு இடம் வந்து காலியாக இருக்குதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க எஃப்ஏடிஎஃப்இன் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது எஃப்ஏடிஎஃப்இன் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது பாரிஸ் பாரிஸில் தான் இந்த எஃப்ஏடிஎஃப்போட தலைமையகம் அமைஞ்சிருக்குது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் காஷ்மீரில் தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்துச்சு இல்லையா அதாவது கடந்த பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி வந்து புல்வாமா மாவட்டத்தில் வந்து இந்த காஷ்மீர் தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு கண்டனம் தெரிஞ்சு ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலும் இந்த சர்வதேச நிதி நடவடிக்கை கண்காணிப்பு அமைப்பான எஃப் ஏ டிஎஃப் இந்த ரெண்டு அமைப்புகளும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தானுக்கு கண்டனம் தெரிவிச்சுக்கிறாங்க இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை என்ன அப்படின்னா இந்த எஃப்ஏடிஎஃப் பற்றி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு சர்வதேச நிதி நடவடிக்கை கண்காணிப்பு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஃபினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து எதுக்காக தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு கிடைக்கும் நிதி உதவிகளை தடுப்பது ஸோ தீவிரவாத அமைப்புக்கு வந்து நிதியுதவி கொடுப்பாங்க இல்லையா இப்போ பாகிஸ்தான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த அந்த அமைப்புக்கு வந்து நிதியுதவி கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் அடுத்து சர்வதேச பண மோசடியில் வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இதுக்காக கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வந்து இந்த எஃப்ஏடிஎஃப் வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் வந்து இந்த சர்வதேச நிதி நடவடிக்கை கண்காணிப்பு அமைப்பு வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பாரிஸ் அதாவது ஃப்ரான்ஸில் உள்ள பாரிஸ் தலைவர் யார் அப்படின்னா மார்ஷல் பில்லிங்ஸா தலைவர் வந்து மார்ஷல் பில்லிங்ஸா அப்படிங்கிறது இந்த எஃப்ஏடிஎஃப் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா 
இதில் வந்து முப்பத்தி ஏழு உறுப்பினர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழு உறுப்பினர் நம்ம இந்தியாவும் இதில் வந்து உறுப்பினராக இருக்குங்க ஆல்ரெடி இதில் வந்து ரெண்டு டைப்பில் வந்து கண்டனம் தெரிவிப்பாங்க ஒன்று வந்து கிரே அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து பிளாக் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியா வந்து பிளாக்கில் வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க ஆல்ரெடி கிரேல வந்து இருக்குது போன வருஷமே வந்து இவங்க வந்து கிரே கலர் அப்படிங்கிற ஒன்று கொடுத்தாங்க கிரே கலர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த கிரே கலரில் சேர்க்கப்படும் நாடுகளுக்கு வந்து முதல் கட்டமாக ஒரு எச்சரிக்கை வந்து கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து இந்த எச்சரிக்கை வந்து அவங்க வந்து உதாசீனப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்து பிளாக்கில் வந்து சேர்த்துட்டாங்க பிளாக்கில் சேர்த்துட்டா அப்படின்னா அதாவது கருப்பு பட்டியல சேர்த்துட்டா அப்படின்னா அவங்களுக்கு சர்வதேச நிதி வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஒரு சில பேங்க் இப்ப உலக வங்கி இருக்குன்னா உலக வங்கியில இருந்து சர்வதேச நிதி வந்து போகும் இல்லையா அந்த இது வந்து போகாது ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த பிளாக் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டியல் வந்து கொடுப்பாங்க இந்த இதுக்கு வந்து இன்னும் காலக்கெடு போன வருஷமே வந்து கிரே கிரேல வந்து கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா பாகிஸ்தானுக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து காலக்கெடு வந்து அக்டோபர் வரைக்கும் இருக்குது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபர் வரைக்கும் இருக்குது இந்த அக்டோபர் வரைக்கும் பார்ப்பாங்க இப்போ இவங்க வர கண்டனம் தெரிவிச்சிட்டாங்க இல்லையா இன்னமும் இவங்க வந்து சரி பண்ணல அப்படின்னா அவங்க அடுத்து பிளாக் பட்டியலை வந்து சேர்த்துருவாங்க பிளாக்கில் சேர்த்தா சர்வதேச நிதி வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது ஓகேங்களா மிதி கிராந்தி யோஜனா என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எது மிதி கிராந்தி யோஜனா என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ள மாநிலம் எது ஜார்க்கண்ட் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் தான் இந்த மிதி கிராந்தி யோஜனா அப்படிங்கிற திட்டத்தை வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தேனி வளர்ப்பு திட்டம் தேனி வளர்ப்பு திட்டம் விவசாயிகளுக்கான ஒரு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது நம்ம க அந்த கவர்மெண்ட் வந்து அதாவது ஜார்க்கண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் அதில் ஜார்க்கண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் விவசாயிகள் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் வந்து அவங்க வந்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா டோட்டலாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் வந்து இந்த தேனி வளர்க்குற திட்டத்துக்கு வந்து இவங்க ட்ரைனிங் கொடுத்துருவாங்க லாபகரமாக எப்படி கொண்டு வரது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடையை நீக்கி உள்ளது மத்திய அரசு தற்போது எந்த மருந்திற்கு தடையை நீக்க உள்ளது சாரிடான் சாரிடான் அப்படிங்கிற ஒரு பெயின் ரிலீஃப் டேப்லெட்டுக்கு வந்து தடையை வந்து நீக்கிருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பரில் வந்து ஒரு முந்நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஒரு முந்நூற்றி இருபத்தி எட்டு மருந்து பொருள்களுக்கு வந்து தடை வச்சாங்க நம்ம மத்திய அரசு அதாவது எஃப்டிசி அப்படிங்கிற ஃபிக்ஸ்டு டோஸ் காம்பினேஷன்ஸில் வந்து தடை வச்சாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலவை இந்த கலவையில் தான் அந்த டேப்லெட் வந்து செய்யணும் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஆனால் அந்த கலவை தவிர்த்து இவங்க வந்து வேறு மாதிரி பண்ணதுனால அந்த டேப்லெட் எல்லாமே வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இந்த சாரிடான் அப்படிங்கிற ஒரு மாத்திரைக்கு மட்டும் விளக்கு அளிச்சிருக்காங்க பிசிசிஎன் மூன்றாவது உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் பிசிசிஐயின் மூன்றாவது உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கல ரவி தாஜ் அப்படிங்கிறவங்க ஓகேங்களா ஆப்ஷன் கொடுக்கல ரவி தாஜ் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆர்ஏ பிஐ டி ஹைச்ஓ டி ஜிஇ ஓகேங்களா இதுதான் இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து போட்டுக்கோங்க சாரி ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கல ஸோ பிசிசியோட மூன்றாவது உறுப்பினராக வந்து இவங்க வந்து நியமிச்சிருக்காங்க ரவி தோஜ் அப்படிங்கிறவங்க ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நியமிச்சிருக்காங்க அதாவது சிஓஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கமிட்டி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷர் அப்படின்னு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் வந்து கமிட்டி ஹெட் யார் அப்படின்னா வினோத் ராய் அப்படிங்கிறவங்க ஓகேங்களா ஆல்ரெடி வந்து மெம்பராக வந்து யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயானா எடுலி அப்படிங்கிறவங்க மெம்பராக இருக்காங்க இப்போ இவங்க வந்து மூன்றாவது மெம்பராகவும் சேர்றாங்க ரவி தாஜே அப்படிங்கிறவங்க ஓகேங்களா பிசிசியை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஓம் புட்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிகே ஜெயினை வந்து அப்பாயின் பண்ண டிகே ஜெயினை வந்து அப்பாயின் பண்ணாங்க ஆசியாவில் முதல் முறையாக ஒரே பாலின திருமண சட்டம் அறிமுகம் செய்துள்ள நாடு எது ஆசியாவில் முதல் முறையாக ஒரே பாலின திருமண சட்டம் அறிமுகம் செய்துள்ள நாடு எது தைவான் ஸோ தைவான் நாடு தான் ஆசியாவிலேயே முதல் முறையாக ஒரே பாலின திருமண சட்டத்தை வந்து நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா அதாவது மசோதா வந்து பில் பில் வந்து சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் முதல் முறையாக ஆசியாவில் இந்த ஒரே பாலின திருமண சட்டத்தை வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஸோ இதோட இன்றைய நடப்பு நிகழ்வு முடிஞ்சு தினசரி திருப்புதல் பேச்சில்
இன்றைய கல்வியில் ஸ்வச் பாரத் யாத்ரா சார்பில் சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருது எந்த மாநிலத்திற்கு வழங்கப்பட்டது ஸ்வச் பாரத் யாத்ரா சார்பில் சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருது எந்த மாநிலத்திற்கு வழங்கப்பட்டது இரண்டாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான பிரேம் சந்த் பெல்லோஷிப் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கான பிரேம் சந்த் பெல்லோஷிப் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கும் பதில் தெரிஞ்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க தெரியலாம் பரவாயில்ல சர்ச் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின்குரிய ஆன்சர் வந்து நான் வந்து பிடிஎஃப்ல கொடுக்குறப்ப கரெக்டாக கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா இந்த வீடியோவில் மட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கும் பிடிஎஃப்ல நான் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துட்டேன் ஓ